Uh, kwa jina naitwa Usayo Serikel Vanda. Kwa leo nitaenda kuzungumza kuhusu upungufu wa damu kwa wanawake wajawazito. Kwa majina mengine ni anemia. Uh, maana ya anemia. Anemia ni kupungua kwa jumla ya seli nyekundu za damu uh, kwa kitaalamu nasema red blood cells au hemoglobin katika damu au uwezo wa damu ili upungua kubeba oksijeni mwilini. Wakati anemia inapo, inapoanza polepole, pole, dalili mara nyingi huwa waziwazi na zinaweza kujumuisha uchovu, udhaifu, kupungua kwa shida na kukosa uwezo wa kufanya mazoezi. Leo tutazungumzia zaidi kuhusu anemia wakati wa ujauzito. Kwa kawaida uwezo wa kubeba oksijeni unabaki kuwa kawaida wakati wote wa ujauzito. Sababu za kawaida za upungufu wa damu wakati wa ujauzito ni upungufu wa madini mwilini na upungufu wa folate acid kwa Kiingereza eh, folate acid kwa Kiingereza. Upungufu wa damu unaongeza hatari ya kujifungua kabla ya muda na uwezo wa kusababisha matatizo hata baada ya kujifungua. Mimba imegawanywa katika vipindi vitatu ambavyo kitaalamu tunavita trimesters. Trimester ya kwanza ni kipindi cha kutoka wiki moja ya ujauzito hadi mwisho wa wiki ya 12. Trimester ya pili inaanzia wiki ya 13 ya ujauzito hadi mwisho wa wiki ya 26 ya ujauzito. Kipindi cha tatu au third trimester kinaanzia wiki ya 27 hadi mwisho wa ujauzito. Ni muhimu utambue kuwa ujauzito unapokuwa katika vipindi vyote unakuwa na mahitaji maalum yanayopaswa kutimizwa kadri mimba inavyokuwa. Anemia kali au isiyo na matibabu ambayo inatokana na upungufu wa madini wakati wa ujauzito inaweza kuongeza hatari ya kujifungua mtoto kabla ya wakati uliotarajiwa au mtoto kuwa na uzito mdogo wakati wa kuzaliwa. Pia ikiwa mama atapoteza damu nyingi wakati wa kujifungua itampelekea kuishiwa nguvu baada ya kujifungua au kupoteza fahamu na wakati mwingine hata kifo. Ukiona dalili zifuatazo wakati wa ujauzito zinaweza kuashiria kuwa una upungufu wa damu mwilini uchovu udhaifu wa mwili e, ngozi au rangi ya manjano katika sehemu za macho mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida kupumua kwa shida kuhisi kizunguzungu kupata maumivu ya kifua na kuhisi baridi kwenye mikono na miguu ikiwa mama mjamzito atatambuliwa kuwa na upungufu wa damu wakati wa ujauzito wake huenda akahitaji kuanza kutumia nyongeza ya madini ya chuma au nyongeza ya folic acid daktari anaweza kupendekeza na kuongeza vyakula vingi vyenye madini ya chuma na folic acid kwenye lishe ya mama ili kuhakikisha kiwango cha damu kinakuwa katika kiasi ambacho ni stahiki. Anemia wakati wa ujauzito inaweza kutibiwa kiurahisi kwa kuongeza virutubisho vya madini chuma au vitamin kwenye utaratibu wa mlo wa kila siku wa mama. Kwa kawaida hii ndio inahitajika ili kubadilisha athari za anemia au upungufu wa damu. Walakini katika hali za nadra sana wanawake walio na anemia kali wanaweza kuhitaji kuongezewa damu. Ni muhimu sana kutibu anemia kwa sababu kama isipotibiwa inaweza kumwathiri mtoto wakati wa ujauzito. Mtoto huchukua madini ya chuma yote wakati ambao anatakiwa kustawi kwanza. Walakini ikiwa anemia itaachwa bila kutibiwa inaweza kukaa na kusababisha ukuaji duni wa mtoto. Pia inaweza kusababisha mtoto kuzaliwa kabla ya wakati uliotarajiwa au uzito mdogo wakati wa kuzaliwa na kuongeza hatari ya mama kuhitaji kuongezewa damu wakati wa kujifungua au kupoteza fahamu baada ya kujifungua. Pia tunazingatia sana swala la kuwepo kwa damu ya kutosha kwa mama mjamzito kwa sababu lolote linaweza kutokea wakati wa kujifungua. Labda ikakutikana mtoto amekuwa mkubwa, mama hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida itabidi afanywe upasuaji kwa hiyo kama hana damu ya kutosha itakuwa ni shida kwa mama huyu kufanyiwa upasuaji akiwa na upungufu wa damu maana tutaweza kumpoteza ili kuzuia upungufu wa damu wakati wa ujauzito inashauriwa kutumia vyakula vyenye wingi wa madini ya chuma kwenye kwenye lishe ya mama na ni muhimu sana angalau mara tatu kwa siku mama ale vyakula vyenye madini chuma mengi kwa kiwango cha mg 14.8 ya madini ya chuma kila siku itaboresha sana na kupunguza dalili zinazohusiana na upungufu wa damu katika ujauzito. Vyakula aina za mikunde pamoja na marage, mchicha, mboga mboga na nyama ya ini au nyama nyekundu
pia vyakula vinavyopatikana majini hasa maji chumvi kama vile dagaa, samaki na kadhalika. Asanteni kwa kunisikiliza na kwa pamoja nami. Kwa hiyo ninachokuomba usubscribe channel yetu ya Wiki Elimu tutaendelea kuleta vipindi vingine vingi zaidi vya namna hii. Kwa hiyo share, ku like na comment pia na usahau kugusa alama ya kengele hapo kupata notification nyingi kuhusu kipindi chetu. Asanteni.